దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఆమె ఆదర్శం కార్యక్రమానికి స్వాగతం జీవితం పూలపాన్పు కాదు ఏ క్షణం ఏ మార్పు తిరుగుతుందో సంతోషాన్ని మోసుకురావచ్చు దుఃఖ సాగరంలో ముంచేయచ్చు ఎదుగు బొదుగు లేకుండా సాగిపోను వచ్చు సుఖంలో పొంగిపోకుండా దుఃఖంలో కృంగిపోకుండా జీవించగలిగితే అది ఆదర్శ జీవితం నేటి మహిళలు అన్ని రంగాల్లో మగవారికి ధీటుగా రాణిస్తున్నారు విజయ సాధనలో ముందున్నారు స్వయం ఉపాధిని పొందుతూ నలుగురికి నీడనిస్తున్నారు అటువంటి ఆదర్శ మహిళలను ఆమె ఆదర్శం కార్యక్రమం ద్వారా పరిచయం చేసుకుందాం రోజుల్లో చూస్తే చదువుకున్నది ఒకటైతే పనిచేసేది మరొకటి అలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే కుటుంబ పరిస్థితులు కావచ్చు వ్యక్తిగత సమస్య ఉండవచ్చు కొందరైతే నలుగురికి ఉపాధి కల్పించాలని చూస్తారు మరికొంతమంది వారి స్వంత లాభాల కోసం ఆలోచిస్తున్నారు మన నేటి ఆదర్శ మహిళ ఈ వ్యాపారం ఎందుకు ఎన్నుకున్నారో మరియు ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలుసుకుందాం నా పేరు కవిత రాజేష్ అండి అండ్ నేను బీకామ్ ఆనర్స్ చేశాను తర్వాత ఎల్ఎల్బి ఐమ్ అ లా గ్రాడ్యుయేట్ తర్వాత నేను ఈడిపి ఆంటర్ప్రినర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎస్బిలో చేశాను అనమాట ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఫండెడ్ బై గోల్మెన్ శాక్స్ అనమాట తర్వాత ఇనీషియల్గా నా జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను డాట్ కామ్ కంపెనీ కోసం చెన్నైలో పనిచేశాను అనమాట ఐ వర్క్ దేర్ సో ఒక సా సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అప్పుడు ఎందుకంటే ఎవరో కింద పని చేసి లాంగ్ అవర్స్ పని చేయాలి మనం నాన్నగారు కూడా ఈ సిక్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి అని మాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు నా మా హస్బెండ్ కూడా అన్నారు ఎవరో కింద పని చేసే బదులు మనం మనం కష్టపడితే ఇక్కడ కష్టపడుతున్నాం అక్కడ కష్టపడితే అక్కడ కష్టపడితే ఆ ఫలితం అనేది మనకు ఉంటుంది సో వీ కెన్ గివ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అదర్స్ హూ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అస్ అని కూడా అనుకున్నాను అనమాట సో ఆల్వేస్ నేను ఎంప్లాయర్గా ఉండాలా ఎంప్లాయీగా ఉండాలా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నాడు ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ ఎంప్లాయర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ గివింగ్ జాబ్ జాబ్ క్రియేషన్ అనమాట ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే యూఆర్ క్రియేటింగ్ మోర్ జాబ్స్ సో ఆ తర్వాత నాకు గోల్మెన్ శాక్స్ త్రూ నాకు స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఐఎస్బి త్రూ నాకు యుఎస్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కూడా నన్ను అమెరికాకి పిలిచింది అనమాట రెండుసార్లు అదేంటంటే ఒకసారి బంగ్లాదేశ్కి ఒకసారి అమెరికాకి అక్కడ ఎస్ఎంఈస్ ఎలా పని చేస్తాయి ఉమెన్ ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఛాలెంజెస్ అనేది అందరికీ ఒకటేలాగా ఉంటాయండి హౌ యూ ట్రీట్ ఛాలెంజెస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట నేను చదువుకున్న చదువుకి నేను ఉన్న దానికి కంప్లీట్గా కోరిలేషన్ లేదు బట్ దట్ ప్యాషన్ అనేది ఉందన్నమాట ఎందుకు నేను నేర్చుకోకూడదు పెయిన్స్ అనేది నేర్చుకోకూడదు ఇట్స్ నాట్ అ రాకెట్ సైన్స్ అండి ఏది కూడా రాకెట్ సైన్స్ కాదు మన శ్రద్ధ మనము ఆ పేషెన్స్ అదేంటంటే త్రీ పీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఉమెన్ అండి ప్యాషన్ పేషెన్స్ అండ్ పర్సివరెన్స్ ఆ మూడు శక్తి ఇన్బిల్ట్ క్వాలిటీస్ ఆడవాళ్ళకి ఏంటంటే ప్యాషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళు చేస్తారు పేషెన్స్ అనేది ఏంటంటే బిజినెస్ అనేది ఒక్క రోజులో పెరగదు ఇట్ టేక్స్ మినిమం త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆ మార్కెట్ ఏంటి మనం నేర్చుకోవాలి మార్కెట్లో ఎలా ప్రొడక్ట్ చేయాలి మార్కెటింగ్ కానీ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ ఆపరేషనల్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో ఆ త్రీ ఇయర్స్ ఇస్ అ జస్టేషన్ పీరియడ్ ఫర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ అస్ దాని తర్వాత స్కై ఈజ్ అ లిమిట్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ మనం దాటామనుకోండి స్కై ఈజ్ అ గ్రోత్ ఫర్ ఎనీబడి అనమాట ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ మనం మార్కెట్కి అవసరం ఉన్నట్టు టెక్నాలజీ మారుస్తూ ఉండాలి మా నేను అదే టెక్నాలజీ చేశానంటే ఇట్ విల్ బీ అవుట్డేటెడ్ అండ్ యూ విల్ బీ కిల్ ఇవాళ చూడండి ఆ రోజుల్లో మోటార్ మోటార్ సైకిల్ రిక్షాలు ఆటోలు సైకిల్ రే ఇవాళ టెక్నాలజీ ఇవాళ అంత వరల్డ్ ఈస్ థింకింగ్ డిఫరెంట్లీ వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు ద న్యూ టెక్నాలజీస్ అండ్ న్యూ సిస్టమ్స్ టుడే ఎస్డీజీ గోల్స్ అంటున్నారు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఏంటంటే పొల్యూషన్ ఒకటి ఎమిషన్స్ ఒకటి వాటర్ ఒకటి సో దెర్ ఇస్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ యాజ్ ద టెక్నాలజీ గోల్స్ అనమాట మేము ఆ రోజు మేము ఒట్టి వాటర్ బేస్ పెయింటే చేసాం మాకు స్కోప్ లేదు అంటే so we added value added with uh, technology aspect of it intervention of technology at timely 
చాలా అవసరం అనమాట ఎనీ ఇండస్ట్రీ టు సస్టైన్ ఎందుకంటే ఇవాళ మేము అన్న మోనోకోట్స్ చేస్తున్నాం వీఆర్ ఇన్ టు హై బిల్డ్ ఎపాక్సీస్ హై బిల్డ్ పెయింట్స్ ఆల్సో వీఆర్ ఇన్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పెయింట్ అండర్ కోట్ మెరాయిన్ పెయింట్స్ కూడా మేము చేస్తున్నాం అనమాట మెరాయిన్ కోటింగ్స్ అండ్ ఆల్ రంగంలో ఆడవాళ్ళు అడుగులు వేయాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇది కష్టంతో కూడిన వ్యాపారం అందుకే దీన్ని ఎక్కువ శాతం మగవారు మాత్రమే ఈ వ్యాపారాన్ని నడిపిస్తున్నారు కానీ కవిత గారు అలా కాదు ఈ వ్యాపారం ఆడవాళ్ళకి కష్టం అని తెలిసి కూడా అందరికీ భిన్నంగా వ్యాపారం మొదలు పెట్టారు కవిత గారు ఆంధ్ర పెయింట్స్ పెట్టడానికి కారణాలు ఏమిటో వారి మాటల్లో విన్నాం సాయి ఒక సిక్ ఇండస్ట్రీని తీసుకొని మేము రివైవ్ చేసాం అనమాట కానీ సిక్స్ ఇండస్ట్రీకి ఎందుకంటే ఆ బ్రాండ్ పేరు అప్పుడు ఆంధ్ర పెయింట్స్ అండ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండేది గోల్డ్ సీల్ ఈజ్ అ బ్రాండ్ సిన్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనమాట ఆ బ్రాండ్ ప్రజెన్స్ మాకు మార్కెట్లో ఉన్నందుకు మేము ఈ కంపెనీ తీసుకున్నాం అనమాట సో అట్ అ కాస్ట్ అప్పుడు ఏంటంటే ఉమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్కి పెయింట్ ఇండస్ట్రీ అంటే చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉండేది సో ఏంటంటే దాంట్లో అంతా ఎక్కువ మగవాళ్ళే they are the owners of the paint uh, manufacturing companies anamata appude entante oka oka mahila ga nen enduku start cheyakoddu idi nanagar sikke yaru appudu i thought let me start and give a try ani family lo nobody were interested to take endukante paints anedade competitive highly volatile industry anamata idi so nenu okay ekkadaina mana udyogam chestunnam akkadaina cheyali pani ikkadaina cheyali pani ani అలా మొదలు పెట్టాం అప్పుడు నాకు సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే ఒక ఆడ ఒక మహిళ అయ్యి ఆడ మహిళ అయ్యి ఎక్కడ కూడా నాకు ప్లేస్ దొరకలేదండి జీడిమెట్ల కానీ అండ్ చెర్లపల్లి కానివ్వండి ఎక్కడ కూడా అప్పుడు అలి రామాదేవి గారు నాకు ఒక స్మాల్ ఎందుకు నీకు స్మాల్ రెంటల్ ప్లేస్ నేను ల్యాండ్ వేస్తానని అప్పుడు టూ థౌజండ్ టూలో నాకు ఈ ల్యాండ్ అలొకేట్ చేశారనమాట అప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ వరకు మేము బాలానగర్లో ఒక స్మాల్ షెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ ప్లేస్లో మేము ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేసాం ఓం ఆంధ్ర పెయింట్స్ని ఓం సాయి ఆంధ్ర పెయింట్స్ అని మేము పెట్టి అది గోల్డ్ సీల్ ఈజ్ అ బ్రాండ్ అండ్ అప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ డెకరేటివ్ పెయింట్స్లో ఉన్నాం అనమాట డెకరేటివ్ పెయింట్స్లో ఉన్నప్పుడు నాకు అందరూ ఏమన్నారు అంటే ఓన్లీ డెకరేటివ్ పెయింట్స్తో మనం నడపలేము ఇండస్ట్రీ అప్పుడు ఏంటంటే స్టాట్యూటరీ బాడీస్ కూడా మనకు కావాలి రిజిస్ట్రేషన్స్ కానివ్వండి ఎందుకంటే కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక బేసిక్ నేమ్ అనేది ఉండాలి స్టాట్యూటరీ బాడీ అప్పుడు ఏంటంటే డిఐసి తర్వాత జిఎస్టీకి సేల్స్ ఇవాళ జిఎస్టీ అన్న ఆ రోజుల్లో వ్యాట్ ఏపీ జిఎస్టీ ఉండేది అనమాట అదేంటంటే ఆర్గనైజేషన్ స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో రిజిస్ట్రేషన్స్ చేయించాలి అది కూడా అప్పుడు ఎవరు కూడా మాకు చెప్పలేదు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అని చాలా కష్టం పవర్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఆ రోజుల్లో చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది అనమాట ఏంటంటే రెగ్యులేటరీ బాడీస్ నేను అన్నట్టుగా ఎంఎస్ఎంఈ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి డిఎస్ఐసి నుంచి మనకి రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి సేల్స్ ట్యాక్స్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి పవర్ పవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రీ మెషినరీకి కరెంట్ కావాలన్నమాట సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్గా ఉండేది ఆ రోజుల్లో బట్ టుడే అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కానివ్వండి గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫేస్గా యాక్ట్ చేసి చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఉమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ ఎస్ఎంఈకి కూడా ఎందుకంటే యాజ్ అ సింగిల్ క్లిక్ ఆఫ్ బటన్తో ఉద్యమి తోటి మనం ఇవాళ ఇంట్లో కూర్చొని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం ఆమె ఆదర్శం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం అలా ఆంధ్ర పెయింట్స్ మొదలు పెట్టిన కవిత గారు అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా అనేక రకరకాల కలర్స్ తో పెయింట్స్ తయారు చేస్తున్నారు వాటి గురించి ఆమె తయారు చేస్తున్న పెయింట్స్ గురించి వారి మాటల్లో విందాం మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకటి వాటర్ బేస్డ్ పెయింట్స్ అని చెప్పాను కదండి ఇవాళ మాకు నేమ్ ఎనీ పెయింట్ 
మా దగ్గర రీసెర్చ్ ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కూడా ఉందన్నమాట వీ కెన్ డే డెవలప్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పెయింట్ ఏ పెయింట్ అడిగినా కూడా ఇవాళ మేము ఇచ్చే స్థాయిలో పెరిగాం అనమాట ఇవాళ మా దగ్గర డెకరేటివ్ ఇండస్ట్రియల్ స్పెషలైజ్డ్ పెయింట్స్ అనమాట స్పెషలైజ్ పెయింట్స్లో వీ ఇంట్ మోనోకోట్స్ మోనోకోట్స్ అంటే ఫాస్ట్ డ్రాయింగ్ వితిన్ టూ మినిట్స్ ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ పెయింట్స్ గెట్ డ్రై అనమాట ఇప్పుడు ప్రీఫ్యాప్ స్ట్రక్చర్స్ ఓఈఎం ఇండస్ట్రీస్కి ఇస్తున్నాం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రేడియేటర్స్ బస్ బాడీ బిల్డర్స్ సిలిండర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్కి పీఈబీస్కి ఇస్తున్నాం అనమాట అండ్ ఆల్సో ఐ బిల్డ్ ఎపాక్సీస్ ఐ బిల్డ్ పెయింట్స్ కూడా మేము ఇస్తున్నాం అనమాట ఐ బిల్డ్ పెయింట్స్ ఏంటంటే లాంగ్ డ్యూరేషన్లో దీస్ పెయింట్స్ హై క్వాలిటీ హీట్ రెసిస్టెంట్ పెయింట్స్ వీఆర్ గివింగ్ వీఆర్ గివింగ్ టు ఇండైరెక్ట్గా మేము న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్కి కూడా మేము పెయింట్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అనమాట మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా ఎందుకంటే అది హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ రేడియస్ హీట్ రెసిస్టెంట్ పెయింట్స్ అనమాట సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయన్నమాట అవి కూడా వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఆ స్మాల్ లేడీ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ నేను చేసినప్పుడు అందరికీ దెర్ ఈజ్ అ స్కోప్ ఆపర్చునిటీ అనేది అందరికీ ఉంటుంది అప్పుడు నేను చేసినప్పుడు నేను కూడా అలాగే అనుకున్నాను పెయింట్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కెమికల్ దిస్ థింగ్ నేను చదువుకున్న దానికి నేను దిగిన దానికి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ నేర్చుకుంటానికి స్కోప్ ఎక్కడ దేర్ నో నేర్చుకుంటానికి నొబ్బిడి కెన్ స్టాప్ అండి ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ఇస్ సచ్ థింగ్ దట్ ఎనీ ఏజ్ ఈ మెటీరియల్ చిన్న పిల్లలు కానీ అండ్ పెద్ద పిల్లలు కానీ ఏజ్ ఇస్ నాట్ అ ఫ్యాక్టర్ టు లర్న్ థింగ్స్ సో డెఫినెట్లీ మనకు ఆ స్ట్రీమ్లో ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే మనం చేస్తామని కాదు సో వన్స్ యూ గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ నో వాట్ ఆర్ ద కాంపోజి కాంపోజిషన్స్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఎలా అవుతాయి అన్నీ కూడా మనం ఒక ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ స్కాలర్ని మనం పెట్టుకొని కూడా మనం ముందుగా మనం ఉండి మన టీమ్ అంతా మన వెనకాల ఉంటే మనం చేసుకోగలుగుతాం అనమాట ఇవాళ నేను ఆ స్థాయికి పెరిగాను మీరు ఏ పెయింట్ అడిగినా ఇచ్చే స్థాయికి అనమాట ఇవాళ మేము టాయ్ పెయింట్స్ చేస్తున్నాం జీరో జీరో లెడ్ పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ వన్ పర్సెంట్ అంటే మాది మైనస్ వన్ పాయింట్ జీరో మాది జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ ఉందన్నమాట సో వీఆర్ లెస్ దాన్ ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్ అనమాట సో ఏంటంటే రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండాలి మనం ఇవాళ లేకుండా ఆ రోజు టూ థౌజండ్ వన్లో నేను స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై జర్నీ ఇన్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీ అనమాట సో వీ కీప్ ఆన్ డెవలపింగ్ అనమాట ఆ రోజు కానీ నేను నేను చెయ్యలేను అంటే ఆ రోజు నేను ఇండస్ట్రీ మూసుకొని వెళ్ళి నా వల్ల కాదు అని అనుకునేదాన్ని ఇవాళ నా మల్టీ నేషనల్తో కాంపిటీషన్ ఉంది నేషనల్ బాడీ నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఆర్ దేర్ లోకల్ ప్లేయర్స్ ఆర్ దేర్ బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ఏంటంటే మనము కస్టమర్ కావాల్సిన క్వాలిటేటివ్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఇవన్నీ మనం ఇస్తే ఎస్ఎంఈస్ కెన్ గివ్ అదేంటంటే అందరికీ ఒక మెత్ ఎస్ఎంఈస్ అంటే వాళ్ళు చేయలేరేమో క్వాలిటేటివ్ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వలేరేమో అని తప్పకుండా ఇస్తానండి క్వాలిటేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట ఇవాళ వాల్మార్ట్ సిఇఓ కూడా అన్నారు ఉమెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ హై ఇన్ క్వాలిటీ ఒక సిఇఓ వాల్మార్ట్ అన్నప్పుడు సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ కమెండబుల్ కమెంట్ దట్ వీ గాట్ యాజ్ ఉమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అనమాట నేను గోల్మెన్ సాక్స్ ఐఎస్బిలో ఈడిపి చేశాను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్లో నేను చాలా టిమిడ్గా ఉండేదాన్ని ఇవాళ ఎలాంటి ఛాలెంజ్ అయినా వీ కెన్ టేక్ అండి ఏంటంటే ఆ ఎక్స్పోజర్ అనేది అందరికీ రావాలి అంటే మనం ఒక ముందు అడుగు వేయాలి అప్పుడే మనకు ఆ ఎక్స్పోజర్ అనేది వస్తుంది కుటుంబ సభ్యులు స్నేహితులు మరీ ముఖ్యంగా భర్త ప్రోత్సాహం మరువలేనిది అని చెప్పవచ్చు అంటున్నారు కవిత గారు ఇంకా ఆమెను ఎవరు నిరుత్సాహపరిచారో ఎవరు అభినందించారో వారి మాటల్లో విందాం గోల్సీల్ ఈజ్ మై బ్రాండ్ అండి ఆంధ్ర పెయింట్స్ అనేది మా కంపెనీ అనమాట ఇవాళ యాజ్ వీ సే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై జర్నీలో పెరిగేటప్పుడు ఏంటంటే యాజ్ వీ గ్రో వీ ఆల్సో నీడ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఏంటంటే మా హస్బెండ్ కూడా ఇవాళ జాబ్ వదిలేసి నాతో పాటు వీ ఆర్ టుగెదర్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ యాజ్ అ పార్ట్నర్స్ అనమాట ఇవాళ మా హస్బెండ్ కానీ మా సన్ కూడా we need second generation to take this business forward anamata so my son is also coming forward so endante it's a family business se ani annanu nenu so endante okkasari oka growth vachindi anko automatically andar involve aipothar 
So that is the platform one is creating and matter. So husband, uh, husband is working with you, you are working and your son, your family. Even a young generation and the intent of new innovative thoughts and matter marketing a lot of data analytics alum business law imply to your chuani so my son is a data analytical platform in the panjas now is a electronic engineer today while can then the young generation different girl just in the my generation key while key there's a huge gap and matter so how do you reach bigger markets so this kind of implementation mark Facebook page on the Om Sai Andhra Pens. OSAP and Goda my company in my Manta on Mata. We are also tied up with uh, uh, various other uh, marketing agencies and Mata like India Mart. India Mart no chimakcha ala businesses was there across the country. Chandigarh Kani and Gujarat Kani and Ekar Goda Mary Paint Thayar Chaygalu Thara Maki specialized paints Kavali and Haryana ga Haryana kora me vechhan mata. Iwala CC camera poles mere chosna ra. Idhar badlo a silver paint anta ma company nonche photo bridges panchu gota kani ande and second dar badlo sentence school dekhar gora a photo bridges a a woman entrepreneur chase ne paint supply just na ra kada. So me andar ke gora youth scope unte ne manam mokati ande ande we should come forward today startup India kani ande startup India kani ande. And the handholding support to the other incubators is in our government incubation in the Telangana government is known for the largest incubating facility while I'm going to construct chess in the matter. Startups are innovative. We can take it forward. We can take it forward. Tax holidays, subsidies, marketing approaches, seed capital. We can start with this. Today, I start with this. 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 But still, I will be able to get a new generation. So, the next generation is also coming. They can take it to a higher level to scale it up. So, the market is luckily COVID and the digital presence is coming. So, digital marketing is helping us a lot. But India Mart is doing a wonderful job to connect across the country. So, that is the market. We don't have a local presence like retailing. We have a bulk sales. We have a bulk sales. So, whatever we produce goes out immediately. So, that is the kind of marketing strategies adopted. The initial intent is to do small packing. We have a labor intensive market. So, we have a lot of custom products in the market. So, we have a lot of labor intensive products in the market. We have a small packing thesis in the bulk packing. We went for industrial paints. Decorative also we are there. So, we have tailor-made paints. We have a specific contract to make a paint call. We give it to them. We have lots of infrastructure work. We have a lot of construction buildings. We have a lot of undercoat paints. We have a lot of monocoats. We have also talked about epoxies, polyurethane, heat-resistant paints. So, Elan TV and undercoat, even marine coats also we are there and matter. Marine coats, anti-corrosive, shipyards, we are giving paints across the borders. We are not going to be able to do that directly. Kristin, Initial का friend and family आनता हूँ कदा start चेस ना अपुन माँ friends बाहर support चेस आ रहे थे इन दिन कने many of them were cylinder manufacturers आन माता so वाले इन्टी माँ handholding support initial period लो इच्छा आन माता so इन्टी 
ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో కూడా చాలా క్రూషియల్ లీ దే ప్లేడ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏంటంటే ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇచ్చి మాకు ఆ ఫీడ్బ్యాక్స్లో ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని ఇవాళ టుడే మై ఫ్రెండ్స్ కస్టమర్స్ ఆల్సో గివ్ అస్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ మనం ఏమంటే ఒకసారి ఒక నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ రాగానే ఏంటంటే ఆ కస్టమర్కి ఎందుకు ఇవ్వాలని మనం ఆపేస్తాం అనమాట కానీ ఆ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇనీషియల్గా అండి ఇండస్ట్రీస్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో టుడే చాలామంది ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్స్తో ఈ స్థాయికి మేము పెరిగాం అనమాట సో మా క్వాలిటీ కూడా వెల్ అప్రూవ్డ్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ చాలా బ్రాండ్స్కి మేము స్టప్ చే సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం లోకల్ ఇండస్ట్రీస్లో అనమాట సో అలాంటి సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇలాంటి ఫీడ్బ్యాక్స్తో కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్తోనే వచ్చిందనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ తోటి వాళ్ళు వాడే ప్రోడక్ట్ తోటి మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది క్యాన్ యూ గివ్ అ సొల్యూషన్ టు దట్ అని మా దగ్గరకు వచ్చారు అనమాట సో వీ డిడ్ వీ డెవలప్ ద ప్రోడక్ట్ ఇట్ వాజ్ వెల్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట సో మాకు వీ డిడ్ లా మై ఇయర్లీ వన్ ద వన్ పీరియడ్ వీ కీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనమాట వీ రివ్యూ ఆర్ సెల్స్ how can we further improve on quality aspect of it customers ke entante quality okate e kaadu price benefit kavali quality kavali duration kavali n years istundi me 5 years istada 7 years istada nen apply chesthe so i have to give him that comfort zone anamata meer takku price lo kuda quality vastundi meeku మీరు ఒట్టి మల్టీనేషనల్ బ్రాండ్స్ కొంటేనే మీకు క్వాలిటీ వస్తుంది అని కాకుండా అది ఒక మిత్ అనమాట సో వీ యూస్ టు గివ్ కస్టమర్స్ మా మేము ఒక అపార్ట్మెంట్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ అపార్ట్మెంట్స్ పెయింట్ చేసామండి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇవాళకి బాగుంది అలాంటి అప్రిసియేషన్ లెటర్స్ కూడా మాకు వచ్చాయి ఐ టోల్డ్ యూ ఆవ్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వెళ్ళి కూడా నేను పెయింట్ చేశాను అనమాట ఆయనకు ఎప్పుడో ఒక కార్డ్ ఇస్తే క్యాన్ ఏషియన్ పెయింట్స్తో ఆయనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటంటే పీల్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇల్లు అంతా క్యాన్ యూ గివ్ మీ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ అని సార్ నన్ను అడిగారు ఇమీడియట్గా మేము వెళ్ళి వీ అడ్రస్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈ వాజ్ హ్యాపీ సో అలాంటి మనకు ఏంటంటే ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీసెస్ కూడా ఉండాలి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఫెయిల్ టు గివ్ ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీసెస్ అండి నేను ప్రోడక్ట్ అమ్మేస్తాను అయిపోయాయి అనుకుంటారు సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద కస్టమర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఎందుకంటే కస్టమర్ ఏంటంటే మర్చిపోతాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ దగ్గర కొన్నప్పుడు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ కానీ అని ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ అన్నీ మన మీదే వేస్తారు వై షుడ్ బీ బేర్ లోకల్లో కూడా ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ప్రైస్ వేరియేషన్లో మీకు అదే క్వాలిటీ దొరికినప్పుడు వై డోంట్ బీ ఎన్కరేజ్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ అండి వీ ఆర్ ఓన్లీ థింకింగ్ దట్ ఓన్లీ మల్టీనేషనల్స్ కెన్ గివ్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో కెన్ గివ్ సపోర్ట్ ద లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఏంటంటే మోదీ గారు అన్నారు బీ లోకల్ బై లోకల్ అన్నారు సో బౌండరీస్ మనకి కోవిడ్ టైంలో మనకి స్టేట్ బౌండరీస్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినప్పుడు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ నడిచాయి సో దాట్ ఈస్ గివెన్ ఎస్ అ హ్యూజ్ దిస్ థింగ్ అండి అప్పుడు ఏంటంటే పెద్ద నేషనల్ బ్రాండ్ వాడే వాళ్ళు కూడా మా దగ్గరకు అప్పుడు ఆ బౌండరీస్ క్లోజ్ అయినప్పుడు మీరు మాకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వగలుగుతారా అని వచ్చారు ఆ ప్రోడక్ట్ మేము ఇచ్చాం వాళ్ళు వాళ్ళే సర్ప్రైజ్ అయ్యారు ఓ ఇంత క్వాలిటేటివ్ ప్రోడక్ట్ లోకల్ బ్రాండ్స్ ఇస్తారా అండి సో గివ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ మాకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తేనే కదా మేము ప్రూవ్ చేసుకుంటాం మెదర్ మంచి క్వాలిటీ ఇస్తామో లేదో సో ఐ రిక్వెస్ట్ హువెవర్ ఈజ్ వాచింగ్ దిస్ సో సపోర్ట్ ద లోకల్ మార్కెట్స్ టుడే మనం మనం గ్రో అవుతేనే వేరే వాళ్ళకి మనతో పాటు గ్రోత్ అనేది ఏంటి మనం చూపిస్తాం అనమాట మన దగ్గర ఒక టెన్ ఫ్యామిలీస్ డిపెండెంట్గా ఉంటాయి సో డెఫినెట్లీ వీ గ్రో వాళ్ళు పెరుగుతారు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆల్సో వీ కెన్ సపోర్ట్ దర్ ఫ్యామిలీస్ త్రూ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవ్రీథింగ్ సో ప్లీజ్ ఎన్కరేజ్ లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రోడక్ట్స్ అండి కవిత గారు చేస్తున్న వ్యాపారం ఇంకా మరికొందరికి ఉపయోగపడాలని మనము ప్రార్థిద్దాం Thank you.